ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അമ്മീ സർക്കിളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു നെല്ലിക്കക്കറിയാണ് അതിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നെല്ലിക്ക ഈ പാനിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ വിനിഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ മറ്റുള്ള വിഭവങ്ങൾ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇഞ്ചി ചേർക്കാം വെളുത്തുള്ളി ഇതൊന്ന് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആവുന്നത് വരെ കുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉലുവ കായം പച്ചൽമുളക് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെല്ലിക്ക കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇതിലുള്ള പകുതി വെള്ളം ഈ അരപ്പിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യുക ഈ അരപ്പ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി എടുക്കുക അരപ്പെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് പകുതി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒന്ന് ഇളക്കുക ഈ ബാക്കി ഈ ചാറും നെല്ലിക്കയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഇളക്കുക ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ലോവിലാക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് 
ഒന്ന് ഇളക്കി വയ്ക്കുക ഇനി ഇത് ഒരു ചെറിയ തീയിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കിടന്ന് കുക്കാകട്ടെ അടച്ച് വെച്ചേക്കുക ഇനി അത് തുറന്ന് നോക്കാം ഏതാണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ ഇതൊന്ന് കിടന്നോട്ടെ ഈ ടൈമിൽ ഇതിൻ്റെ എരിയും ഉപ്പും പുളിയും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ കായം മുന്നോട്ട് നിൽക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ചേർക്കാം ചെറിയ തീയിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ കിടക്കട്ടെ ഈ തുറന്ന് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കുക രണ്ട് മിനിറ്റ് ഞാനിത് തയ്യാറാക്കിയത് ഒരു സിറാമിക് പോട്ടിലാണ് ക്ലേ പോട്ടിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് രണ്ട് ദിവസം ഇതിൽ തന്നെ വെച്ചിരുന്ന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് അഞ്ച് ദിവസം കേടുകൂടാതെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കൊമൻസ് അറിയിക്കണം ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ആൻഡ് ഓസോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് സി യു സൂൺ വിത്ത് അനദർ വ്ലോഗ് ബൈ ഫോർ നാവ്